morning students now in today's lecture we will discuss new point that is galvanometer converted into ammeter and voltmeter okay actually this is based upon the magnetic effect of electric current now next topic jab hum start karenge magnetic effect of electric current tab ek concept aur hum discuss karne wale that is moving coil galvanometer okay ab moving coil galvanometer mein kya hota hai ki a coil is pivoted or suspended between horseshoe magnets and whenever current passing through galvanometer coil ya fir whenever current passing through any conductor we know that there is magnetic field around it okay now when moving coil galvanometer se current pass hota hai to wahan par deflection of coil hota hai okay now the deflection of coil is directly proportional to the current passing through the coil ओके या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको दैट इज आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा मतलब जितना करंट गैलोमीटर में से पास होता है प्रोपोर्शनली उतना डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल हो जाता है ओके दैट्स वाई थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा नो दिस इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैलोमीटर इसका प्रूफ और कुछ डेरिवेटिव हम उस टॉपिक में देखने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल राइट नाउ गैलोमीटर इज यूज एज एमीटर एंड होल्ट मीटर तो यहां पर गैलोमीटर होता क्या है वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं तो गैलोमीटर इज नथिंग बट अ कॉइल ओके एशन इन फिगर जैसे कॉइल यहां पर प्योरटेड है बिटवीन हॉर्शू मैग्नेट और वहां पर एक पॉइंटर देखिए ओके When current passing through galvanometer coil, okay, then it get deflected. But जितना current होगा, उत proportionately deflection भी होगा. Okay, so theta is directly proportional to I. Now that pointer deflected, and that scale is calibrated to show the deflection of pointer. Okay, now the pointer shows full scale deflection when there is maximum current passing through the galvanometer coil. Experts. So uh, this is moving coil galvanometer. Look, like a pivoted type galvanometer. What happens is that the coil is placed just between the horseshoe bar magnets. Okay. And in suspended type moving coil galvanometer, what happens is that the coil is literally suspended, hanging position. It happens between horseshoe magnet. जैसे हम यहां पर गैलोमीटर को कन्वर्ट करने वाले एमीटर एंड होल्ट मीटर सो एमीटर एंड होल्ट मीटर आर पियोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैलोमीटर सस्पेंडेड टाइप गैलोमीटर का एग्जांपल होता है बैलिस्टिक गैलोमीटर ओके नाउ द कॉइल ऑफ गैलोमीटर इज वेरी डेलिकेट जिसका रेजिस्टेंस बहुत मॉडरेट होता है बहुत स्मॉल होता है ओके द रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर इज अबाउट 50 ओम To 100 ohm के रेंज में होता है और गैलोमीटर की करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है दैट इज अबाउट वन मिली एम्पियर ओके मतलब वन मिली एम्पियर से ज्यादा करंट अगर पास हो जाता है तो दैट विल बी डैमेजेबल टू द कॉइल तो कॉइल डैमेज हो सकती है ओके टू अवॉइड द डैमेज ऑफ कॉइल ऑफ गैलोमीटर द करंट पासिंग थ्रू गैलोमीटर शुड नॉट एक्सीड वन मिली एम्पियर वन मिली एम्पियर मतलब होता है टेन डेज टू माइनस थ्री एम्पियर दैट इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एम्पियर स्टूडेंट्स नौ गैलोमीटर कैन बी यूज एज एमीटर एंड होल्ड मीटर अब गैलोमीटर का कन्वर्जन एमीटर और होल्ड मीटर में कैसे करते हैं ये डिस्कस करते हैं तो स्टार्टिंग विथ कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इन टू एमीटर ओके सो वॉट इज एमीटर एमीटर इज नथिंग बट a device electronic device which measures current through any circuit okay to yahan par ek simple circuit hum consider karte hain dekhi suppose there is a resistance r okay and it is connected across a cell suppose positive terminal negative terminal yahan par ek plug ki okay so this is very simple circuit No, ammeter is always connected in series with external resistance to measure the current. अब इसका मतलब explanation आपको मिल जाएगा यहाँ पर. देखिए, suppose यहाँ पर galvanometer हम connect कर देते हैं. 
ओके सो दिस इज गर्नोमीटर कॉइल जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल जी जिसकी रेंज कितनी होती है 50 ओम टू 100 ओम ठीक है अब देखिए यहां पर सेल हमने कनेक्ट कर दिया है अगर प्लग की क्लोज कर देते यहां पर कनेक्शन होगा सो करंट आई फ्लोस थ्रू द सर्किट थ्रू गर्नोमीटर एज वेल एज थ्रू रेजिस्टेंस ओके नो फॉर एग्जांपल हम लिख ले यहां पर करंट की वैल्यू होगी 4 एंपियर फॉर एग्जांपल ओके करंट की वैल्यू होगी 4 एंपियर सो दिस इज अ बैटरी एक्चुअली है ना बिकॉज़ 4 एंपियर करंट जनरेट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा सेल्स हमें कनेक्टेड करने होते हैं सीरीज में तो दैट इज कॉल्ड बैटरी ओके ले करंट कितना है यहां पर 4 एंपियर अब 4 एंपियर करंट अगर गैलोमीटर से पास होता है तो गैलोमीटर कॉइल डैमेज हो सकती है ना डेफिनेटली डैमेज बिकॉज़ हमने यहां पर देखा है कि गैलोमीटर कॉइल की करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है 1 मिली एंपियर अगर उससे ज्यादा करंट पास होता है तो कॉइल में भी डैमेज ओके डेफिनेटली यहां पर कॉइल डैमेज हो जाएगी सो so, हमें क्या करना है अब यहां पर देखिए कि 4 एंपियर करंट तो गैलोमीटर कॉइल में से पास ले होना चाहिए कितना होना चाहिए मैक्सिमम 1 मिली एंपियर मतलब 0.001 एंपियर इतना ही करंट गैलोमीटर कॉइल में से पास होना चाहिए फिर बाकी का करंट कहां से पास करेंगे तो इसलिए यहां पर एक बाईपास सर्जरी की जाती है है ना बाईपास सर्जरी और यहां पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं नाउ दिस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद पैरेलल ओके टू गैलोमीटर कॉइल सो दिस इज नोन एज शंट रेजिस्टेंस दिस इज नोन एज शंट रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस मतलब अ रेजिस्टेंस कनेक्टेड पैरेलल ओके अब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए देखिए बाईपास मतलब क्या होता है जैसे हार्ट का अगर प्रॉब्लम हो जाता है है ना अगर कोई अगर एक नर्व यहां पर ब्लॉक हो जाती है तो हम क्या करते हैं वहां पर कि आ, एक बाईपास सर्जरी कर देते हैं मतलब एक ट्यूब डाल देते हैं साइड से ज्यादा से ज्यादा ब्लड ट्यूब में से पास होगा मतलब नर्व के ऊपर प्रेशर नहीं होगा ओके दिस इज नोन एज बाईपास सर्जरी जैसे देखिए यहां पर क्या करना होगा हमें रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट करना होगा जिससे कि मैक्सिमम करंट यस रेजिस्टेंस मतलब शंट रेजिस्टेंस में से पास होना चाहिए ओके okay. अब देखिए गैलोमीटर कॉइल की करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है 1 मिली एंपियर ले करंट पासिंग थ्रू गैलोमीटर कॉइल इज आईजी ओके इट इज अबाउट 1 मिली एंपियर दैट इज 0.001 दोनों का डिफरेंस मतलब 3.999 मतलब ज्यादा से ज्यादा करंट शंट रजिस्टर में से पास होना चाहिए ओके तो यहाँ पर गैलोमीटर कॉइल फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा फॉर वन मेरी एंपियर ओके अब इसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए राइट जैसे कि 0.001 या फिर 0.1 या फिर 1 ओम ताकि मैक्सिमम करंट शंट रजिस्टर में से पास होना चाहिए ओके टू अवॉइड द डैमेज ऑफ गैलोमीटर कॉइल अब देखिए यहां पर इस पॉइंट पर करंट आई डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है है ना आई एस एंड आई जी और रिटर्न यहां पर क्या होगा आई एस एंड आई जी कंबाइन होकर फिर से करंट आई होगा तो करंट पासिंग थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें से करंट कितना पास हो रहा है आई तो वो हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं ओके बिकॉज़ गैलोमीटर देखिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 मिली एंपियर मतलब 0.001 एंपियर पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाएगा ओके अब देखिए यहां पर दिस अरेंजमेंट is known as ampere, okay? so अगर क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में एक मार्क के लिए 
कि हाउ गैलोनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर तो आपको सिंपल लाइन क्या लिखने अ गैलोनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो वैल्यू रेजिस्टेंस पैरेलल टू इट सो दैट अरेंजमेंट इज नोन एज एमीटर ओके इतना सिंपल है नो अब यहां पर कुछ एक्सप्रेशन सब डिस्कस करने वाले फॉर शंट रेजिस्टेंस एंड अदर ओके देखिए सपोज देयर आर टू पॉइंट्स ए एंड बी ये दो पॉइंट्स हैं तो यस और जी कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर है ना तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल कैसा होगा सेम होगा सो वी कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस यस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जी सो वी एस इज इक्वल टू वी जी है ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस करंट आई एस रेजिस्टेंस यस सो आई एस इनटू यस इज इक्वल टू करंट पासिंग थ्रू गैलोमीटर कॉइल इज आई जी एंड इट्स रेजिस्टेंस इज जी सो आई जी इनटू जी अब और यहां पर देखिए जैसे कि आई इज इक्वल टू इक्वल टू आई एस प्लस आई जी So, IS की वैल्यू क्या होगी I माइनस आई जी और IG की वैल्यू क्या होगी I माइनस आई एस राइट अब यहां पर देखिए IS मतलब I माइनस आई जी आई माइनस आई जी इंटू यस इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी अब यस के लिए फॉर्मूला क्या होगा यस इज इक्वल टू आई जी डिवाइडेड बाय I माइनस आई जी ओके इन टू कैपिटल जी सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शर्ट रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन पैरल विथ गैलोमीटर कॉइल सो एज टू कन्वर्ट गैलोमीटर इन टू एनमीटर तो ये फॉर्मूला यहां पर वट इज आई जी द करंट पासिंग थ्रू गैलोमीटर सो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होगी About 1 million ampere. कुछ गैलोमीटर में that is 0.1 million ampere होगी. Okay. One ampere ये एक रेंज है यहाँ पर maximum value यहाँ तक हो सकती है. तो ये value. I minus I जे I मतलब maximum current कितना यहाँ पर हम pass कर सकते हैं. Okay. तो to measure maximum current ammeter देखें. This arrangement is known as ammeter. तो जहां पर हमने गैलोमीटर में एक पॉइंटर देखा था ना तो पॉइंटर की जो स्केल है अब कैलिबर करेंगे हम इन एमीटर जीरो एम्पियर टू तो मैक्सिमम करंट कितना होगा आई तो पॉइंटर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जीरो ऑफकोर्स ओके और मैक्सिमम करंट कितना मेजर होगा यहाँ पर फोर एम्पियर जैसे यहाँ आई इज इक्वल टू फोर एम्पियर अगर हम कंसिडर करते हैं आई जी की वैल्यू कम होती है जैट इज अबाउट वन मिली एम्पियर रेस्टोरेंट तो ये यहाँ पर फॉर्मुला यूज करेंगे और जी मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर इट इज रेंज बिटवीन 50 ओम टू 100 ओम सो आई जी आई और जी मतलब गैलोमीटर रेजिस्टेंस ओके रेंज ऑफ करंट मेजरिंग दैट इज मिनिमम करंट एंड मैक्सिमम ऑफ टू कहा तक मेजर करना है हमें करंट ये सब कुछ न्यूमरिकल में दिया होता है ओके सो बाईजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शर्ट रजिस्टेंस No. अब देखिए यहां पर फ्रॉम दिस इक्वेशन ओके अब यहां पर आई जी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं देखिए आई इंटू यस आई एस माइनस आई जी इंटू यस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी राइट No. I S is equal to I G G. इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा. I G into S. I S is equal to I G common in bracket G plus S. Therefore, I G divided by I is equal to क्या expression होगा? S divided by G plus S. So this is equation number 2 so this equation gives the fraction of current passing through galvanometer okay 
Ig by I is equal to S upon G plus S. Or Ig is equal to S divided by G plus S into I. So this is one and the same. Equation number two. This is the equation for current passing through galvanometer. Similarly, we have current passing through shunt resistance be निकाल सकते हैं, right? अब देखिए यहाँ पर, I S यहाँ से, I S into S is equal to I G की जगह पर क्या लिखेंगे हम? I minus I S, I minus I S है ना? Into G, no. I S into S is equal to I into G minus I S into G. अब माइनस आई एस इंटू जी इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा आई एस कॉमन निकलेगा यहाँ पर है ना इन बैकेट जी प्लस यस इज इक्वल टू आई इंटू जी सो दैट आई एस इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय जी प्लस यस इंटू आई सो दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री सो दिस इक्वेशन यूज द करंट पासिंग थ्रू शर्ट रजिस्टेंस ओके और आई एस अपॉन आई is equal to G divided by G plus S. So that gives the fraction of current passing through shunt resistance. Right students? Suppose you have a condition with them. If I is equal to N times IG. N times IG. Now you have a IG value with them 4 ampere. 4 ampere means what do you think? 4000 मिली एंपीयर, ओके, अब आईजी की वैल्यू 0.001 एंपीयर, दैट इस 1 मिली एंपीयर, अब देखिए, आईजी की वैल्यू 1 मिली एंपीयर है, और आई कितना है? 4000 मिली एंपीयर, तो यहाँ पर आई इज़ इक्वल टू कितना होगा? 4000 इनटू 1 मिली एंपीयर, दैट इस आईजी, दैट इस आई इज़ इक्वल टू 4000 इन so what is here? 4000. मतलब इस एग्जाम्पल में करंट I की वैल्यू 4000 टाइम्स ग्रेटर है. The current passing through galvanometer. Okay. So if I is equal to n I G, therefore I divided by I G is equal to n, or I G divided by I is equal to 1 by n. So this is this gives the fraction of current passing through galvanometer. Okay. No. अब देखिए यहाँ पर from equation two I G upon I देखिए I G upon I की वैल्यू कितनी है one upon n तो one upon n देखेंगे from equation number two is equal to years divided by G plus years okay तो यहाँ पर cross multiplication करेंगे हम G plus years is equal to n years then G is equal to n years minus years तो यहाँ पर यस कॉमन निकलेगा इन बैकेट यन माइनस वन देवरफॉर यस इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर यस इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय यन माइनस वन ओके सो दिस इज आल्सो एक्सप्रेशन फ्रॉम विच वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस है ना वेयर जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर यन मतलब आई � है ना अगर I is equal to n times I G अगर current total current okay is equal to 1000 times the current passing through galvanometer तो वहाँ पर n की value क्या होगी 1000 है ना तो अगर n पता है हमें तो यहाँ पर G पता है तो फिर तो फिर हम shunt resistance की value इससे निकाल सकते हैं so this is important equation equation number four right और एक बात यहाँ पर देखिए G and S are connected parallel. तो इनका equivalent resistance कितना होगा? That is called effective resistance. Effective resistance of ammeter. Effective resistance of ammeter. Okay. तो R effective और R equivalent हम इसको लिखेंगे. Is equal to parallel combination मतलब क्या होता है? दोनों रेजिस्टेंस के वैल्यू का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनकी एडिशन तो यहां पर g s डिवाइडेड बाय g plus s ये वैल्यू होगी ओके 
अब यहां पर इसको हम ऐसे लिखेंगे g इन ब्रैकेट यस डिवाइडेड बाय g प्लस यस ओके अब यस डिवाइडेड बाय g प्लस यस की वैल्यू क्या होती है 1 बाय n तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू g into 1 by n मतलब g by n ये इक्वेशन होगा सो सम टाइम्स ओके इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना होगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज gs डिवाइड बाय g plus s दैट मींस g by n ये और एक फार्मूला यहां पर मिलेगा हमें तो व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए मैक्सिमम या मिनिमम ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए ओके okay. तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है देखिए अगर हम g की वैल्यू 100 ओम कैसे करते हैं ओके लेकिन ज्यादा से ज्यादा करंट कहां से पास होना चाहिए शंट रेजिस्टेंस में से तो इसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए तो ज्यादा ज्यादा करंट उसमें से पास होगा ओके तो अगर इसकी वैल्यू हम 0.01 ओम कैसे कर देते तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर 0.01 ओम से भी कम होगा यस सो so, अगर शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.001 कंसीडर कर देते हैं बिकॉज़ हमें मिनिमम वैल्यू यहां पर लेनी होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट इसमें से पास हो जाए और टू अवॉइड द डैमेज ऑफ गैल्वानोमीटर कॉइल ओके तो अगर हम इसकी वैल्यू 0.001 ओम लेते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना होगा 0.001 ओम से भी कम होगा तो फॉर आइडियल एमीटर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है इट इज जीरो ओके तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर जीरो होता है तो इसकी वैल्यू मिनिमम होती है जीरो पॉइंट समथिंग ओह राइट स्टूडेंट्स तो इस तरह से हम गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करते हैं इनटू एमीटर टू मेजर द करंट इन द सर्किट ओके अब यहां पर जनरल शंट रेजिस्टेंस अ थिक बास ऑफ मैंगनीज से बना होता है दैट इज ऑल आई ओके सो दैट द टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ मैंगनीज इज वेरी स्मॉल तो उसे रेजिस्टेंस चेंज ज्यादा नहीं होता है ओके अब एमीटर का मीनिंग क्या होगा एमीटर इज नथिंग बट अ गैल्वानोमीटर इट इज प्योर टेक्टाइल गैल्वानोमीटर ओके इन व्हिच वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड पैरेलल टू द गैल्वानोमीटर कॉइल सच अरेंजमेंट इज नोन एज एमीटर ओके okay, अब देखिए एमीटर ये जो अरेंजमेंट है ये हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया है बिकॉज़ इस कॉम्बिनेशन से हमें टोटल करंट फ्लो करना चाहिए था इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हम एमीटर यहां पर कनेक्ट कर देते हैं ओके सो एमीटर के बारे में आपको क्या पता चला देखिए व्हाट इज एमीटर एमीटर इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू मेजर द करंट इन एनी सर्किट ओके नो how galvanometer convert into ammeter galvanometer is nothing but a current sensitive device hai na okay uska resistance kitna hota hai 50 ohm to 100 ohm aur current carrying capacity bahut kam ho jati hai uh, 1 million ampere hoti hai to hum usse zyada current usme se pass nahi kar sakte okay how galvanometer can convert into ammeter listen very small value resistance okay connected parallel टू द गैल्वानोमीटर कॉइल मतलब शंट रेजिस्टेंस हम इसे कहेंगे बाय कनेक्टिंग शंट रेजिस्टेंस ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू टू द गैल्वानोमीटर कॉइल इन पैरेलल इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर अब ये अरेंजमेंट यहां पर तैयार हो गई ओके एंड नाउ दिस एमीटर इज रेडी टू मेजर करंट इन एनी सर्किट ओके शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है इसलिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर भी बहुत कम हो जाती है वेरी वेरी स्मॉल तो आइडियल एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है जीरो होता है ओके okay, स्टूडेंट्स देखिए इस तरह से हमने यहां पर ये पॉइंट कंप्लीट किया है कि गैल्वानोमीटर कैसे एमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं है ना ओके okay, स्टूडेंट्स